வணக்கம் நான் உங்கள் இளங்கோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற அறிவியல் கண்காட்சிக்கான மிக முக்கியமான தலைப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட் நம்ம இன்றைக்கி நவீன யுகத்தில் வாழ்ந்துட்டுருக்கோன்றது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் செல்ஃபோன் இல்லாமலும் கரண்ட் இல்லாமலும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இல்லாமலும் நம்முடைய வாழ்க்கை வாழ்கிறது மிக பெரிய சவாலாக இருக்கும் சவாலாக இருக்கிற மாதிரி மாறிடுச்சு இந்த காலகட்டத்தில் ரிப்பேரான அல்லது வந்து பழுது ஏற்பட்ட எலக்ட்ரானிக் கருவிகள் நமக்கு பெரிய பிரச்சனைக்குரியதாக மாறிடுது இந்த எலக்ட்ரானிக் கருவிகள் பழுது ஏற்பட்டுச்சுன்னா அந்த பழுது பார்க்குற இடத்துல அந்த பழுது நீக்கி தந்த பின்பு அந்த பழைய பழுது ஏற்பட்ட அந்த பொருட்கள் வந்து இரும்பு கடைக்கோ அல்லது வந்து குப்பையிலோ வீசப்படுகிறது இரும்பு கடைக்கு போகக்கூடிய எலக்ட்ரானிக் கழிவுகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் அதில் முக்கியமாக காப்பர் இரும்பு பிளாஸ்டிக் இந்த மாதிரி ரீசைக்கிள் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் இருந்தால் அது அந்த பழைய இரும்பு கடைக்கு நோக்கி போயிடும் ஆனால் அதனுடைய உள்ள இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அவர்களுக்கு அந்த பொருளாதார பலன் இல்லாமல் இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சதுன்னா அது குப்பைக்கு தான் வரும் குப்பையில் வந்த உடனே அது சாக்கடையிலையோ அல்லது தெருவுலையோ விழுந்திருக்கும்போது அது குப்பைகள் வந்து கலந்து நிலத்தடி நீரை பாதிக்கிறதுக்கோ அல்லது வந்து எரிக்கப்படும் போது சுற்றுச்சூழலை பாதிக்கிறதுக்கோ நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்தில் இந்த எலக்ட்ரானிக் கழிவுகளை எப்படி நம்ம வந்து பயனுள்ள வகையில் மாற்றுறது அல்லது எலக்ட்ரானிக் கழிவுகளை எப்படி நம்ம வந்து ஒரு ஒரு கமர்ஷியல் ரீதியாக எப்படி வந்து நம்ம அதை ரீயூஸ் பண்ணிக்கிறது அப்படின்ற ஒரு டாப்பிக்கை நீங்கள் எடுத்து சயின்ஸ் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மிக முக்கியமான ஒரு டாப்பிக்காக இருக்கும் அதே சமயத்தில் பரிசுக்கான போட்டியில் வந்து நம்மளும் பங்கேற்பதற்கு மிகச்சிறந்த ஒரு விஷயமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ என் கையில் இருக்கிறது சார்ஜருடைய ஒரு வேஸ்ட் இது வேஸ்ட் சார்ஜர் உடைக்கப்பட்ட அந்த பாகத்துலேருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு சர்க்கியூட் போர்டு இந்த சர்க்கியூட் போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குது பார்த்துருப்பீங்க இந்த காம்பனன்ட்ஸில் இந்த இடத்துல பார்த்து பார்த்து இங்கே இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து அலுமினியத்திற்கான ஒரு விஷயம் இருக்குது இந்த இது வந்து ஹீட் ஜிங்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஏற்படக்கூடிய வெப்பத்தை வந்து குறைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இது பயன்படுத்தப்படுகிறது அலுமினியம் ரீசைக்கிளுக்கான ஒரு விஷயம் அதுக்கடுத்து மிக முக்கியமான ஒரு பாகம் பார்க்கும்போது இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இதுக்குள்ளே கொஞ்சம் காப்பர் வயர்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே கொஞ்சம் காப்பர் வயர்ஸ் இருக்குது இந்த வயர்க்குள்ளேயும் காப்பர் இருக்குது இது இல்லாமல் இங்கே கொஞ்சம் இந்த இந் இந்த பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் காப்பர் இருக்குது இண்டக்டார்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா இந்த பகுதி இந்த இந்த காம்பனன்ஸ் இந்த இண்டக்டார்னு சொல்லக்கூடிய இந்த காம்பனன்ஸ் பகுதியிலையும் கொஞ்சம் காப்பர் இருக்குது அப்போ பொருளாதார முக்கியமாக நமக்கு வந்து அதிகபட்சமாக ஒரு ஒரு மூணு ரூபாயிலேருந்து ஐந்து ரூபாய் அளவுக்கு இதிலேருந்து நமக்கு வந்து காப்பர் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் இது எடைக்கப்படும் போது உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ரூபாவோ ரெண்டு ரூபாவோ தான் கிடைக்கும் ஆனால் இன்னும் இதில் வேல்யூ மிக்க பொருட்கள் நிறைய இருக்குது அது எப்படி நம்ம பயன்படுத்திக்கிறதுன்றத நம்ம பார்க்கணும் இதை உடைக்காமல் இதில் வந்து முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா அந்த சர்க்கியூட் போர்டில் ஏதாவது ஒரு சின்ன காம்பனன்ஸ் தான் போயிருக்கும் அதனால் நம்ம சார்ஜ் ஆகலான்னு சொல்லி தூக்கி போட்டுருவோம் அது எந்த பாகம்னு கண்டுபிடிக்கிறதுல நமக்கு சிரமமாக இருந்தாலோ அல்லது வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியலனாலோ மற்ற பாகங்களை வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் குறிப்பாக இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த கெப்பாசிட்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே இருக்குது கெப்பாசிட்டர்ஸ் அதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெசிஸ்டர்ஸ் நமக்கு நிறைய சின்ன சின்ன ரெசிஸ்டர்ஸ் வந்து இருக்குது இந்த கலர் கோடு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ரெசிஸ்டருடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த சயின்ஸ் ப்ராஜெக்டுக்கான அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ்க்கு தேவையான ரெசிஸ்டர்ஸ் வந்து நம்ம இதிலேருந்து எடுத்து வச்சோம்னா நமக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு சில இடத்துல அந்த ஒரு சில ரெசிஸ்டர்ஸ் வந்து கடையில் கூட கிடைக்காது இந்த மாதிரி பழைய பொருள் இருந்தால் நம்ம எடுக்கணும் இது இல்லாமல் டையோட்ஸ் இருக்குது இதில் டையோடு பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாலு நாலு டையோடு இருக்குது நாலு அஞ்சு டையோடு இருக்குது இந்த அஞ்சு டையோடும் வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் அதே மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்குது ட்ரான்சிஸ்டர் இருக்குது ட்ரான்சிஸ்டர் இருக்குது இதில் இன்னும் நிறைய சின்ன சின்ன இப்போ ஒரு எல்இடி பல்ப் ஒன்று இருக்குது எல்இடி பல்ப் ஒரு பல்ப் இருக்குது வெளியில் வாங்கினோம்னா ஒரு பல்பு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு ரூபாலேருந்து மூணு ரூபா வரைக்கும் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் இது எல்லாத்தையுமே தனித்தனியாக வந்து பிரித்து எடுத்துட்டு அந்த பொருட்களை மீண்டும் பயன்படுத்தும் போது நமக்கு இதனுடைய வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதாவது ரீயூஸ் ரீயூஸ்ன்ற கான்செப்ட் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதெல்
இந்த சால்ட்ரு பண்ணதில் இங்கே இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சால்ட்ரு பண்ணியிருக்கும்போது நல்லாவே தெரியுது லெட்டை பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஒரு சில எக்யூப்மெண்ட்ஸில் அது காஸ்ட்லியான எக்யூப்மெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா லெட்டுக்கு பதிலாக டின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வெள்ளியம் அப்படின்ற ஒரு மெட்டலை பயன்படுத்துகிறாங்க இது காஸ்ட்லியான கம்ப்யூட்டர் மதர் போர்ட்ஸில் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இந்த மதர் போர்டெலாம் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் மதர் போர்டில் பேக்ரவுண்டில் இருக்கிற இந்த சால்டர் எல்லாம் என்னென்னா வெள்ளியம் டின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது இல்லாமல் உள் பக்கத்தில் நிறையவே நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சால்ட்ரு பண்ணியிருக்காங்க இந்த சால்ட்ரிங் எல்லாம் டீசால்ட்ரிங் பண்ணும்போது நமக்கு வெள்ளியம் என்கிற ஒரு உலோ உலகம் நமக்கு கிடைக்கும் டின் மெட்டல் கிடைக்கும் நமக்கு அதனுடைய காஸ்ட் இன்னைக்கு மார்க்கெட் வேல்யூவில் ஆயிரத்தி நானூறுரூபா ஒரு ஒன் ஃபார் கேஜி வந்து ஆயிரத்தி நானூறு இந்த இஎம் வந்து நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு மார்க்கெட்டில் வந்து எடுத்துட்ருக்காங்க இப்படி அந்த பணத்துக்காக இல்லைனாலும் இது தூக்கி எரிக்கும் போதோ அல்லது தூக்கி போ குப்பையில் போடும் போதோ நமக்கு நிறைய பொல்யூஷன் ப்ராப்ளம் ஏற்படுது நிச்சயமாக இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரத்தை குப்பையில் எரிக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு முக்கியமான காரணமாயிடும் இதை மீண்டும் ரீயூஸ் செய்யும் போது அல்லது வேறு எதுக்காவது நம்ம வந்து பயன்படுத்தும் போது நம்ம வாங்குகிற பொருட்களுடைய செலவு வந்து நம்ம குறையிறதோடு மட்டுமல்லாமல் இந்த தூக்கி எரியக்கூடிய பொருட்கள் வந்து நமக்கு வந்து மிக பிரச்சனைக்குரிய விதாக மாறி இருக்குல்ல அது நமக்கு வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணுங்கள் இதில் நிறைய ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம் இதில் இன்னொரு ஐடியாஸ் இருக்குது எப்படின்னா யாராவது கிராஃப்டில் ஆர்வம் மிக்கவர்களாக இருந்தீங்கன்னா கிராஃப்ட் செய்கிறதுல கிராஃப்ட் ஒர்க் செய்கிறதுல இந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸை வந்து எஃபாக்சி ரெசின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சொல்யூஷன் எஃபாக்சி ஏ பி அப்படின்னு ரெண்டு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் அந்த ரெண்டு சொல்யூஷனில் நம்ம என்ன மோல்டு வேணுமோ அந்த மோல்டு வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் குறிப்பாக வந்து டாலர் செயின் போட்டுக்கலாம் அந்த இந்த சர்க்கியூட் போர்டை கட் பண்ணி அழகாக வந்து டாலர் செயின் செய்யலாம் மூக்குத்தி கம்மல் ஏன் புது புது வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஆர்னமெண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் எலக்ட்ரானிக்ஸ் போர்டிலேருந்து செய்யலாம் ஃபிசிக்ஸ் படித்தவங்க வந்து இந்த மாதிரி விஷயத்தில் வந்து ரொம்ப டெப்த்தாக போயிட்டு உள்ளே இருக்கிற எந்தெந்த எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு என்னென்ன மாதிரியான ஆர்னமெண்ட் செய்யலான்றதை வந்து உங்களுக்கு வந்து யூடியூப்லேயும் கூகுள்லேயும் பின்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பேஜ்லேயும் வந்து நிறைய ஐடியாஸ் இருக்குது ஷேர் பண் ஷே நிறைய ஐடியாஸ் இருக்குது அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸில் வந்து நான் அந்த அந்த விஷயத்தெல்லாம் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ